Please help us. Пожалуйста, помоги нам. Азор лану. Help us. Concentrate. Помоги нам сконцентрироваться. And by your Holy Spirit. И твоим духом святым. Open our eyes and ears and heart. наши глаза и уши и сердце. To understand the mysteries. Чтобы понимать таинство тайны. Of your coming. Твоего пришествия. Вещем Иешуа, во имя Иешуа. Амин. Окей, давайте открываем Псалм 118. 117-й Псалом. I'm going to read in Hebrew. Я буду читать на иврите. And Tatiana is going to read the Russian translation. Татьяна будет на русском читать. Let's read from verse 24. С 24 стиха. What does it say? Because it's different in Russian. Yes, it says, this is the day yeah, the Lord yeah. has made. 117 псалом, 24 стих. We will. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. סידין סטוויל גספות וזרדומסי וזוויסילימסי ואונני. אנא אדוני, הושיע נא, אנא אדוני, הצליח נא. או גוספדי ספסי ז'ה, או גוספדי ספסי שסטו ז'ה. ברוך הבא בשם אדוני ברכנוכם מבית אדוני. בלגוסלווין גרידושי ואימא גספודניה, בלגוסלווין וס איזדומה גספודניה. Now you you know this uh, those verses, right? знаете эти стихи, да? Не так ли? Especially in a messianic congregation it is very well known. В мессианских общинах очень известные стихи. Because even the song that I was singing Baruch Haba. Особенно песня эта. Бешем Адонай Аллелуя Baruch Haba בשם אדוני, הללויה, ברוך הבא, בשם אדוני, ברוך הבא. Who is this? Hallelujah. Hallelujah. Obviously, the presence of the Spirit is here. Да, присутствие Духа здесь находится. О ком это здесь говорится? Do you know? Вы знаете? Машиах. Машиах. Everybody thinks that. Все это знают, все это думают. The Jews, Christians, everyone. This is agreed. Это по поводу, по этому поводу все соглашаются. It's about the Mashiach. Что это о Машиахе? And you remember, it was already said. И вы помните, что это также было сказано Иешуа. Когда он вошел в Иерусалим, он въезжал на осле. Помните? Все там стояли по обе стороны. И пели это, отвечали ему, «Барух Аба Бешем Аданай». «Ана Адонай, хоши Ана, Ана Адонай, хат слих Ана». О Господи спаси же, о Господи спасшествуй же. Yes, and and the the Pharisees they said. И фарисеи говорили. Иешуа, tell your disciples to shut up. Скажи своим ученикам заткнуться. Why? Почему? Why they were so angry? Почему они так злились? Because this is about the Mashiach. Потому что это о Машехе сказано. And by by saying this to Yeshua coming into Jerusalem. Они это Иешуа кричали, прозашали. Multitudes of people. Толпы людей. They actually said he is the Mashiach. Другими словами они говорят, это Машиах. Here is the Mashiach coming. Вот он Машиах приходит. 
ходят. Не говорите так, он не есть Машех. До сегодняшнего дня они также говорят, не говорите этого. Он не Машех. Но все мы знаем, что это о Машехе. И then Yeshua was quoting, and by the way, you remember they had palm branches. И потом Иешуа цитировал, как а, они их еще держали пальмовые ветви в руках, да? Why palm branches? Зачем пальмовые ветви? It's not Sukkot. Это ж не Сукот. Yeah. Why? Нет. Встречали царя. Meet and the king. The? To meet the king. To? To, to meet, meet the, the king. king. Yes, yes. Okay, we'll talk about it, I think, maybe on Friday. Хорошо, it has to do with the поговорим, может, об этом. times of God in Но the Bible, the feasts. Говорит о, о праздниках Господних. Сукот, especially. Сезонах, особенно But it wasn't Sukkot. Но Sukkot was тогда не было, это же был What Песах. Okay. Um, so Yeshua was quoting this also. И поэтому Иешуа тоже цитировал. When was it? You remember? Who, who can remember this for me? You, you must know it. Вы должны знать это стих, это место откуда. When did Yeshua quote this verse? From, откуда Иешуа цитировал этот стих? Which one? About, about which one? Как, uh, which, one? which verse do you mean? Baruch haba b'shem Adonai, he said. It was in Luke. In it, Gospel from Luke. Also, yeah, and Matthew. Yeah, it's the in same Matthew, story. Yeah. It was, yeah, when he uh, uh, spoke to the Pharisees, remember, after he cried for Jerusalem, Matthew 20, 23, the last verse. Матфея 23, 39. Right, you know this, uh, Вы знаете этот стих. Now you remember the last uh, previous lesson. И помните, что на предыдущем уроке. We uh, saw that Yeshua conditioned his return. Мы увидели условия, какие Иешуа поставил для своего возвращения. And we read from Matthew 24, И мы читали Матфея 24:14, come, что, и что не приведет конец, и что не возвратится, пока Евангелие Царства не будет проповедано всем народам. So that was the first condition Yeshua put on his return. Это было первое условие, которое Иешуа рассказал для его возвращения. This is what we talked about uh, the, before. И об этом мы раньше говорили. And this is a very well known condition. Это очень известное условие его возвращения. For this reason that Yeshua gave us the great commission. По этой причине он дает великое поручение. Missionaries went out. Миссионеры And, and thousands, maybe tens of thousands, maybe even millions died. И тысячи, десятки тысяч, может миллионы даже умерло. To bring the gospel, которые распространяли Евангелие. In order for Yeshua to come back. Для того, чтобы Иешуа возвратился. Right? We want him to come back. Да, мы хотим же хотеть, чтобы он возвратился. Do you want him to return? Вы хотите, чтобы он возвратился? Yes. Да. Okay, it's a little mixed, huh? А, немножко Are you ready? запутано здесь. А вы готовы? Yeah, we immediately we say yes, we говорим, want him to да. come back. But are uh -huh. you ready? А ты вы готовы? Your heart is Ваше ready. сердце готово? Mm, cause there's gonna be да? fire coming. Хорошо, иначе же огонь придет. It's not coming as the nice, Он turn the other cheek Он night. не придет такой хорошенький, красивенький, повернет вторую щеку вам. Coming as a judge and a king. Он придет как судья и царь. Yeah. И царь. Okay. Um, so there's another condition. Есть еще одно условие. Here we see another condition in this verse 39. Это еще одно условие в 39 стихе. Matthew 23 verse 39. 23 Матфея 23:39. He says, Yeshua says, говорит, And I say to you, 
говорю вам, сказываю вам. You will not see me не увидите меня отныне, until you will say, доколе не воскликните. Барух Хаба Бешем Адонай, Иешуа Хамашея. Блесет идет в имя Адонай. Now, who was he speaking to here? Кому он здесь обращался? Yes, Jews. К евреям. Maybe even the leaders. Может даже к лидерам. Religious leaders. Религиозным лидерам. Civil leaders. It was the same. The Sanhedrin was the, was the civil and the religious authority. Поскольку там была гражданская власть и духовная власть в Израиле. Он обращается к религиозным лидерам. Фарисеи и книжники. И он им говорит, пока вы не скажете, я не возвращусь. It's a condition. Это условие. He says, I am not returning. Я не возвращусь. Messiah is not coming. Мессия не придет. Until the Jews in Jerusalem пока евреи в Иерусалиме will call him back. Не позовут его обратно. Now, this is the reason и это причина for all the attacks всех нападок, всех атак на Израиль. Вы это видите? Вот почему дьявол пытается удержать Евангелие от евреев, чтобы не дошло до них. И почему он хочет сделать, чтобы Иерусалим не принадлежал евреям? The big fight on Jerusalem. It's also because of this. This is the reason why he's trying to keep the church from praying for salvation of the Jews. There were so many uh, doctrines invented. You don't need to preach to the Jews. They'll be saved anyway. Some believe they are, they're saved because they believe in the true God. They don't need Jesus. Some say the Jews are saved because they believe in the true God. They don't need Jesus. They're anyway they're saved. They lie. No. This is demonic lie. That's sending our people to hell. Они отсыл... Эта ложь отсылает наших людей в ад. Like нуждаются в Иешуа. Now, как ни в ком другом. In, in, at least I found nine places in the New Testament, in the New Covenant, в девяти стихах в Новом Завете, where they call the devil the king or the prince of this world. Назван дьявол князем мира сего. He stole it from us. Он украл это у нас. And now. He rules the world. Is he going to be ruling here forever? No. What is going to happen? He's going to burn in the lake of fire. Burn in the lake of fire. Whenever the devil is speaking to me, accusing me, which happens a lot, then I Say to him. Тогда я говорю ему. I remember your end. Я помню твой конец. I know who's going to end in the lake of fire. Я знаю кто кто закончит в озере огненном. Now when is this going to happen? И когда это произойдет? Look at your country. Посмотрите на свою страну. There's so much um, strongholds of the of the of the devil. Так много твердынь дьявола. In, in the rich and in the poor. Как среди богатых, так и бедных. Poverty, болезни, бедность. Ignorance. Невежество. And on the other side, а с другой стороны, uh, uh, поклонение богатству. And sexual, uh, and и сексуальное прелюдение, проституция. When is this gonna end? Когда это все закончится? Exactly. 
when he comes back. Ти си го ти се? Когда он возвратится. That's the only one thing это единственное, that will end it. что положит конец всему этому. Right. Even if we preach to all Odessa, Даже если мы все дети будем проповедовать, and the whole city of Odessa и, will be saved. и весь город Одесса спасется, the devil is still the king. дьявол все равно еще царь. Only when Yeshua comes back. Князь, князь. И только когда Иешуа возвратится, He's That's the end Это конец of his authority его власти and rule и правления our world. над нашим миром. And he knows it. И он знает это. He knows his end. Он знает свой конец. He knows very well it's temporary. He's not going to be here forever. Он знает, что не навечно здесь останется. But he's trying to gain time. Но он пытается время оттянуть, выиграть время. All he can do Все, is to может сделать, get a little bit more time. Немножко больше времени потянуть. So he's lying. Ложью, he's deceiving people. Обманом людей. In order to get more time. Чтобы больше времени получить еще себя. Now he knows. He knows that Yeshua said. Он знает слова Иешуа. In Matthew 23 verse 39. Матфея 23:39. He said until those Jews in Jerusalem call me back, I'm not returning. Эти евреи в Иерусалиме меня не позовут, я не возвращусь. I am the king of the Jews and I coming back when the Jews call their king back. Я царь евреев, я приду к евреям, когда евреи позовут своего царя. He even put a sign above his head, King of the Jews. Даже табличку над его головой поместили царь иудейский это навеки так будет православной церкви там получается не царь иудейский а что написано yes, там на, на иконе там какие-то says, как аббревиатура Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос, King of the Jews. Это значит, they have no choice. This is what was written there. Это так на самом деле. I imagine how he he said, how can I make them not forget who I am? И я думаю, я представляю себе, он думал, как же сделать так, чтобы они не забыли, кто я такой. Should I put a sign above my head? Мне что, на лбу написать или And he did. Табличку поставить. In many languages. И так так и было сделано. For everyone to remember who this Messiah is, the King of the Jews. На всех языках, так что все запомнили, кто он был, что он был мессией евреев. And he's not coming back until the Jews call him back. евреи его не позовут. And yes. Да. Also, we need to bring the gospel of the kingdom to all the world. Да, также наш на Евангелие распространять во весь мир, yes. во всем мире, да, помните? But also, we need Но the Jews to call him back. Евреи должны его позвать. So this is why. Вот поэтому. This is why the devil. Дьявол. Tried for. Пытался две тысячи лет уничтожить евреев. И он обманул так много людей. Он обманул церковь, которая говорит, что евреи больше не засчитываются, они не важны. Что это была ложь. И также они убивали евреев. He deceived the crusaders. Также дьявол обманул крестоносцев. On the way to release Jerusalem from the Muslims. Когда они освобождали Иерусалим от мусульман. By the way, they almost exterminated the Jews in Europe. На пути в Иерусалим они всех евреев уничтожили. And the greatest of them all. И самый величайший из них. Of course, was Hitler. Конечно, это Гитлер был. Hitler, I believe, was possessed by the devil himself. Я думаю, что он был одержим дьяволом, самим дьяволом. Это не просто демон был какой-то. And he tried to exterminate. И он попытался уничтожить. To erase the Jews from the face of the earth. 
Now, Sasha told me yesterday that you had some uh, teachings about Zionism. You remember when Zionism began? When was this revelation around, around? There were many wars, but I guess you mean the Second World War. Before, before. When was Herzl? When was the Congress in, in Basel? You remember? This was 1890, 1892, 1894, 1897, things happened. And God said, send prophets. Came and preached a message from God. And he said the time has come to go back to the land of Israel. Quickly! And the devil saw that. And he said, Oi vey. Well, he's not Jewish, so maybe he didn't say Oi vey. Maybe he said, Oh la la. <laughs> But he said, Very soon, those Jews are going to return to Israel. Some of them are going to read the New Testament. Some of them are going to come to faith in Yeshua. They're going to go to Matthew 23. And they're going to read verse 39. And they're going to quickly run. And stand in Jerusalem. And say, Baruch Abba, B'Shem Adonai, Yeshua, return. Said, oh, no. Let's kill them all. This is the Holocaust. Kill them all before they fulfill Matthew 23. My whole family on the side of my father was killed in Poland. No one survived. Only my father. And I'm going to give you the testimony of my family after uh, the break. So, We see the devil trying to attack Israel. Israel. And he's, he's going to keep trying until the last moment. All the prophecies end up with a great war. A great war All the nations attacking Jerusalem. And the one that is the most, I would say, clear is in Zechariah. And let's turn to Zechariah 14. Zechariah, wow, in Russian it's Zechariah. Okay, so why do we need to say this English funny? Zechariah, it's Zechariah. Which means God remembers. Zachariah значит Бог помнит. And in Zachariah, we see a picture of this war. Там есть у нас картина от этой войны. Zachariah 14. And here we also see, until you turn there. We also see the Lord returning to the Mount of Olives. This is another prophecy of the most important event in history. Not happen, it did not happen yet. But when it will happen, everything will change. A new creation. Okay. Zechariah 14, Zechariah 14, verse 1. Here, a day is coming to Adonai. Or you know what? I will read in, in Hebrew, so you hear the Hebrew word. You know some Hebrew. 
вы некоторые right? знаете, иврит. You, you study Hebrew every day in the morning, like today? Иврит каждый yes? день, да? Иврит, you study Иврит every day? Изучаете иврит каждый день? Кол йом, кол йом бабокер? Тов меод, тов меод. Окей. А Татьяна, you will read in Hebrew, yeah. in Иврит. Да. Yeah. <laughs> in Russian, uh, in Russian. <laughs> okay, you will. Okay, so. А я на русском буду читать. Because my Russian is not very good. Hinei, that's Zechariah 14, 14, verse 1. Hinei, yom bala Adonai, Вот наступает день, Господень, и разделяет на у тебя И соберу все народы, и на войну против Иерусалима взят будет город. И разграблены будут дамы. И и обесчищены будут жены. Половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен в городе. Третий стих. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. Verse 4.4. И ноги его в тот день на горе Илионской, которая перед лицом Иерусалима, востоку, и раздвоится гора Илионская от востока к западу весьма большой долину, и половина горы отойдет к северу, а половина к югу. Let's read also verse 12. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. Каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И глаза у него стоят в яминах своих. Язык его сохнет во рту у него. And let's read also verse 16. И 16 стих. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. Что здесь мы видим? We see the Lord returning in the midst of war. He's touching the Mount, the, the Mount of Olives. There's a big earthquake. And there's something that looks like atomic bomb. They stand and their eyes melt. And the, the tongue ядерной бомбы и описание Remember, людей, что, что, что с людьми произошло. То есть вот это описание, у них что было? У них тело исчахло, они еще стоят на ногах, глаза тают, и язык иссыхает во рту, как от ядерного взрыва. Ну, the flesh will rot от, on the bones. И что плоть их исчахнет, либо сгниет wow. на теле. This is amazing. Это описание, как будто вот радиации. Now, do you remember... Yeshua said, the day of the, of the Lord will be like what? Like in, the, like in the times of Lot, right? And like in the times of Noah. Yes, exactly. So what happened in the times of Lot? There, were, there was a, a fire coming from heaven on the area of Sodom and Gomorrah. And what happened in the times of Noah? There was a big flood of water all over the world. And everyone uh, was extinct, dead, except of Noah and his family, the righteous ones. So what do you think will happen in the day of the Lord what, uh, Поэтому, when you look here? Как вы думаете, что произойдет день Господень, когда он придёт? Remember, fire coming from Помните, как огонь heaven, сходит с небес. Or and also a big flood. Также большой потоп. Yeah. 
Will there be a little rain somewhere? Что будет большой маленький маленький небольшой дождик где-то? Нет. There will be a flood of fire. Будет потоп огненный. Coming on all the earth. На всю землю. Yes. It's also in Second Peter. Также во второй Петра. Remember that? Помните? Anyone remembers this scripture? This is what you said. Let's turn there. Second Peter, chapter three. And there's others. Yes. Ten. Verse ten. Well, I'll read also uh, Let's read verse 12. 12. Лехакот лево יום האלוהים ולהחיש אותו יום שבגללו השמים יתפרקו באש והיסודות יבערו וימסו ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. The earth. The minute that the feet of Yeshua will come down, return. The minute that the feet, the fingers will touch the Mount of Olives, boom, boom. The glory of God will cover the earth as the water cover the sea. Как воды покрывают, как воды покрывают землю. It will be the restoration of the times of Gan Eden, paradise. Будет восстановление времени Эдема. The glory of God covered the earth. Слава Божья покрывающая землю. But you remember the fire from the burning bush? Вы помните огонь от куста горящего в пустыне? That's the glory of Yeshua. Это слава Иешуа. This is why the bush wasn't Burning. Поэтому куст не сгорал. Not burning. Не сгорал. On fire, not fire. Не the горел. glory of God. Не горел и вроде не огонь, но это слава Божья. Everything was created by God to show us who He is. Все создано было Богом, чтобы показать Его. When He created fire, He created it so He can say, My glory is like this. Когда он даже огонь создал, он сказал, вот огонь, это похоже на мою славу. And the same fire. И такой же огонь. That will was on the on the disciples. The same fire that was walking with the people of Israel in the desert. The same fire that covered the Mount of Chorev. When giving the to, when Yeshua gave the Torah. The same fire in the bush. Is going to come upon the earth with Yeshua returning. It can look like fire. It can look like a diamond, shining like sapphire. It can look like gold. It can be bright as snow. White light. Remember, the angels are always wearing white clothes. They're not wearing anything. They're simply dressed with the glory of God. And for them it looks like white. Light shining. But this glory of God will burn the wicked. Burn the wicked. The same fire that will purify the believers and will dress them with power will also burn 
этот же огонь он зажигает. Каждый, каждый, кто бунтует против Бога. Это не наказание. Это факт. Это так произойдет. Помните Хорев и дарование от Торы? Он Бог говорит, не подходите к горе. И также помните сияние лица Моисея. После того, как он был с Иешуа на горе, он сходит вниз с этим огнем. Должен был покрыть свое лицо. Now, listen to this. И также послушайте еще. The same fire огонь, that you have in your heart now, у вас в вашем сердце, is the same fire is going to come upon you in the day of the Lord. Огонь, который сойдет на вас в день Господень. If you have evil fire, если внутри вас плохой wicked, огонь, злой огонь, it's going to come upon you like this. То он сойдет на вас так. If you have holy fire, если у вас внутри святой pure, огонь, чистый огонь, it's gonna come upon you like this. то он на, на вас также сойдет. And that's the day of judgment. И это есть день суда. What is the lake of fire? Что такое огненное, озеро огненное? Where do you think the fire in the lake of fire comes from? Как, как вы думаете, что является источником огня в озере огненном? It's from the devil? Это что, от дьявола? No. Нет. It's the glory of God. Это слава Божья. But the devil burns in it in eternal suffering. И дьявол горит в этой славе, в страданиях. And we stand in it in eternal holiness and purity. А мы в этом огне стоим в вечной славе, в вечной святости, чистоте. And the devil he's doing everything he can to prevent though from those fingers, the toes of Yeshua from touching. Также дьявол все делает возможность, чтобы предотвратить, чтобы Шо вернулся, дотронулся до горы. Я думаю, что что я он хотел сделать. Попытаться как-то Шо назад спустись. Куда пошел? Дьявол is like и, шо, и дьявол тоже так, отталкивает Ишуа вверх. Пытается его вверх подтолкнуть обратно. This, и для того, чтобы это сделать, to он удерживает Израиль в стороне от Евангелия, в стороне от Ишуа. В стороне от Иерусалима. И препятствует молитвам. И когда верующие в Иерусалиме позовут, это будет концом для дьявола. И будет концом его власти на земле. И этот момент начнет гореть огонь на нем или он будет гореть в огне. So see, so Видите, что это отвечает на очень многие вопросы. Твой вопрос вчера ты задал. Why don't, why, why почему? Почему, почему и глаза ослеплены, они не видят Ишуа? Why is it so important? Почему это настолько важно? To hide it. Спрятать это. Потому что если мы увидим Ишуа в Танахе, если мы увидим, что Он говорил с Авраамом, если у нас будет откровение, мы увидим, что Он вывел израильтян из Египта, что Он вел израильтян в землю обетованную, The Torah with his finger. It says by the finger of God it was written. And the hand, it was the handwriting of God. It says. Handwriting of God. Ktav Elohim. The handwriting of God. If we understand that this is Yeshua, the same Yeshua, that was crucified. Then, obviously, we can receive him. Мы можем принять его. Мы его примем. Но если мы это спрячем, 
we'll see Yeshua as a foreign Greek God. Еще будет ли нас иностранным греческим Богом? Иисус. Иисус. Христос. Христос. Not Jewish. Не еврей. You see, and understanding this revelation, how important it is. Понимание этого очень важно. To bring this to open eyes of Jewish people. Для того, чтобы открыть глаза евреев. Secular. Religious rabbis. I'm telling you, the rabbis. They doubt it. They have a problem here. У них проблемы возникают. Они сами сомневаются. Yeah, of course. They taught me. Конечно. In school, they teach us in Israel. It's not. No, it's an angel. Учат нас, что та это ангел. There was no one in the burning bush. Там никого не было в кусте горящем. No malach. Не было там никого малах. Там просто был огненный столб. Никого не было в этом столбе, просто огонь был. Бог сходит на гору Хорев, чтобы написать Тору. Это не человек. У Бога нет образа. У Бога нет пальца. У Бога нет ног. He wasn't walking with Adam in the garden. No. Не ходил с Адамом в саду. Нет. It was just his voice rolling. Это был просто его голос. Adam. Голос его был. So it says, his voice was walking in the garden. И голос ходил, ходил, ходил в саду, саду. You see, this is, this is so sad. И вы видите, что это очень грустно. So sad. Очень грустно. Yeshua was showing himself to all our fathers and it's hidden. Remember, this is what you asked for. Why? Why don't the Christians want to see this? Because then it says that he's Jewish. He loves Israel. He is the commander of the armies of God. Он вождь воинства Господнего. That when when Joshua asked, "Are you for us or against us?" Иисус Навин спросил: "Ты за нас, против нас?" He said, "No." Он сказал: "Нет." I'm not for you, not against you. Я за вас, я не против вас. I'm the commander of the armies of God. Я вождь воинства Господнего. And here I come. И вот я пришел. And what happened? И что произошло? He went before them, and they took Canaan. They took Israel. They took the land. Yeshua was leading them to do that. Now, if we see this, we have a problem with Christian theology. У нас просто возникает проблема христианской теологии. With this dispensation theology, with the replacement of all those names. Теория замещения разные такие теории. But if this is Yeshua doing that, но если это Ишо сам делал это, if this is Yeshua that wrote the Ten Commandments, если это Ишо, который написал десять заповедей. Then what does this mean? Тогда что это значит? To see, not to see this, или же мы не хотим этого видеть, is keeping the Jews away from Jesus. И это мешает евреям увидеть Иисуса. He will also say, the devil, that if you're Jewish. And you come to believe in the King of the Jews. If you are a Jew, you believe in the King of the Jews. You are not Jewish anymore. Then you are not Jewish. Ha! But ninety-nine percent of the church believes that. In this, believe ninety-nine percent of the church. Ninety-nine percent of Israel believes that. Ninety-nine percent of Israelites also believe in this. I believed it when I was saved. I also believed in this when I was saved. And yes, stay with us for the next hour. I'm going to give you a testimony. Stay with us for the next hour. Don't turn off. So you see, you must stand against those lies. You must stand against those lies. Yes, a Jew that believes in Yeshua is Jewish. Еврей, который поверил Ишуа, все же еврей. He's not a Christian Jew. Он не христианский еврей. He's not a Hebrew Christian. И он не еврейский христианин. He's not half-half. Он не пятьдесят на пятьдесят. He's Jewish. Он еврей. Simple. Просто. Yes, Yeshua is Malach Abrit. He is the angel of the covenant. Который есть ангел завета. And you should pray for Israel. You should 
support the gospel in Israel. Также поддерживать Евангелие, распространение в Израиле. Не совершайте ошибки. Знаете, что в Израиле очень много разных людей. There are real believers, real believers, Jewish believers, born again, filled with the Spirit. Еврейские верующие евреи, наполненные духом, рожденные свыше. The branches that are grafted back. А все остальные ветви, которые привиты. But there's also Jewish people that are not believers. Но также есть евреи не верующие. And there's also Christian community, international. Также другие какие-то международные христианские сообщества. Don't make a mistake between those three. И не Путайтесь между среди, okay, среди you, этих, этими группами. Этих pray, pray Когда вы молитесь, молитесь, чтобы Израиль спасся. Не молитесь, чтобы они были богатыми. Or to win the war. Или чтобы Or to be smart. Или чтобы они были pray умными. Молитесь за Евангелие. Чтобы весь Израиль спасся. Now, There's only one group that is doing that in Israel. Есть только одна группа, которая это делает в Израиле. You should. This is us, the the Israeli believers. Это мы израильские Connected to you. Израильские верующие, которые с вами имеем связь. Don't make the mistake. Не делайте ошибки. To say, oh, you're this rabbi. Или скажете, что, о, это этот раввин. He looks so Hasidic. Он так похож на хасидов. We must support him. Мы должны его поддержать. He's doing good work. He believes in God. Он верит в Бога. Он хорошее дело делает. But he does not accept Yeshua. Но он Иешуа не принимает. It's not the same. It may look very romantic. Это не то же самое, хотя романтически это все выглядит. But it is not the same God you know. Но это не тот же Бог. And there is the Christians. И также есть христиане. Beautiful people. Хорошие люди. Amazing people. Замечательные люди. But they have no roots, no culture, no language. Но у них нет ни корней, ни культуры, ни языка. Now they do a lot of work. Они много работы делают. Amazing people. Хорошие люди. They, they, they give so much into И us. Так много они дают нам. But don't make a mistake. Но не совершите ошибки. These are not the Jewish believers. Они не являются еврейскими Simply верующими. See the three groups. Просто увидите эти три разные группы. And then you группы. see he, uh, 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 the third thing. А, даже третья группа. Is Jerusalem. А, три, третья. If Jerusalem, Jerusalem will be, if there will be no Jews in Jerusalem, если в Иерусалиме не будет евреев, then there will be no Jews standing and saying Baruch Haba B'Shem Adonai. Тогда не будет евреев, на которые бы стояли и говорили Baruch Haba B'Shem Adonai в Иерусалиме именно. You see, it's, it's not enough that the Christians that visit, the tourists, they stand and say Baruch Haba B'Shem Adonai. It's wonderful. Это хорошо, что они так говорят. Это замечательно. We do it with them. We love them. Мы это любим делать даже вместе с ними. Но этого недостаточно. We need to have the Jews, and maybe you know some believe it needs to be the religious. Orthodox leadership. Again, some believe it needs to be the Jews, the religious Orthodox leadership. А некоторые верят, что должны там стоять ортодоксальные евреи, которые бы это сказали, Баруха Бабуша, Мадам. Maybe, maybe the civil government. А может быть, члены гражданского правительства должны это делать. Но нам нужно привести свой народ к вере. We need to help them. Open their eyes and see that Yeshua, he is Jewish. He is Israeli. He is born in Bethlehem. He fulfills all the prophecies. He is the Messiah. Don't believe any other thing. Don't let your heart pull you into folklore. Не позволяйте, чтобы сердце ваше увело вас в фольклор. Romantic clothing. Романтическую одежду. But don't understand me wrong. We in не, our congregation are just меня, like you. Неправильно, что we мы, do all those things. Мы наше общение, мы делаем все эти все эти вещи. We have the kippa. Kippa одеваем. We have talit. Talit одеваем. I brought my talit with me. Я привел свой талит с собой. Shabbat. We're gonna, на Shabbat. We're gonna have a lot of fun. И на шаббат мы очень мы веселимся, дуем шаббат, зажигаем свечи, все делаем. Мы все праздники отмечаем. 
Но не это приведет Ишуа обратно. Не за этого Ишуа возвратится. Но Ишуа возвратится, когда весь Израиль спасется. До его пришествия. Это в моем сердце. Должно быть в вашем сердце тоже. Давайте помолимся. Father, we see all the persecution against our people during history. Отец, мы видим все выходные против нашего народа. This is so painful. И это очень больно. Our family was killed again and again and again. So many of us. Семьи, наша семья вот так часто умирала, была убита. Father, we we pray for an understanding. Отец, мы молимся о понимании, об откровении, о твоих планах для последнего времени. И мы хотим видеть возвращение Ишуа. Также мы хотим, чтобы много людей спаслось до этого. Помоги нам, Господь. Отец, дай понимание нам, как молиться. Дай нам слова, чтобы говорить другим людям. Христианам, соседям, церквях и объяснять. Отец, я молюсь о вас, молюсь чтобы вы открыли свои еврейские глаза, чтобы вы могли читать Танах и увидеть Иешуа в Танахе, и чтобы вы смогли принести это откровение силой и огнем Духа Святого каждому, кого вы встретите во имя Иешуа. Я чтобы это произошло с вами сейчас. Также помоги нам быть слугами Твоего плана. Положить свою жизнь на алтарь, И также иметь сердце Шауля. Это желание моего сердца, чтобы Израиль спасся. Give us this heart, God. Дай нам это сердце, Бог. Аллилуйя, Бешем, Иешуа, we desire it. Мы желаем этого, Бог. And Yeshua, we know that you said you're not returning until this will be fulfilled. Иешуа, ты сказал, что ты не возвратишься, пока это не исполнится. So, Father, revelation, we ask you for wisdom. Поэтому мы просим тебя мудрости, откровения. How to use money? Как использовать деньги? How to use prayer? Как молиться? How to use our time? Как время распределять? To make this fulfilled. Чтобы это исполнилось. That Israel will stand in Jerusalem and welcome you back. Baruch haba Yeshua HaMashiach, Melech Israel, King of Israel. Amen. Hallelujah.